हेलो एवरीवन तो ये कोई नॉमिल कुछ मैंने क्वेश्चन भी हो गए ओके इसमें फैक्ट्राइजन के क्वेश्चन भी हैं और जीरो से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी हैं और कुछ बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जस्ट ए मिनट ओके तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर जीरो जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ना इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे आपको और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो एक बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन दी आपको राइट तो कुछ नहीं करना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेट मी राइट इट डाउन ओके जस्ट मिनट मैं एक स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार ना करना पड़े ओके okay, इतना इनफ रहेगा आई थिंक चलो ओके डन ओके तो क्वेश्चन क्या है फोर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन फिफ्टीन ओके ये क्वेश्चन है तो देखो और क्वालिटी क्या है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी हुई है देख लीजिए आप ये रही और इसके रूट अल्फा बीटा है और एक्सप्रेशन दी हुई है आपको अल्फा की पावर टू थाउजेंड फोर्टीन बीटा की पावर टू थाउजेंड फोर्टीन अल्फा की पावर टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड बीटा की पावर टू थाउजेंड सिक्सटीन ये दिया हुआ है और अल्फा की पावर टू थाउजेंड फिफ्टीन प्लस बीटा की पावर टू थाउजेंड फिफ्टीन इसकी वैल्यू पूछिए आपसे तो कुछ नहीं करना ये फोर्टीन और सिक्सटीन को क्लब कर लो और इधर भी बीटा में भी ऐसे क्लब कर लो तो टू थाउजेंड फोर्टीन को माना जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस वन बचेगा सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया मैंने बीटा स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा राइट ओके यहाँ पे आ गया फिफ्टीन और यहाँ पे फिफ्टीन लिखा हुआ है आपका अब एक बार बताओ मुझे जब अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ देखो जरा एक बार अगर मैं इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस वन इजल टू थ्री अल्फा लिख सकता हूँ क्या मैं थ्री एस को इधर लेके आ गया और बीटा स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख सकता हूँ थ्री बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस वन बीटा स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो कर दो तो कितना आ जाएगा थ्री अल्फा की पावर टू थाउजेंड बीटा की पावर टू और नीचे यही लिखा हुआ है फिफ्टीन एंड दिस इज ऑल्सो फिफ्टीन तो कैन दिख रहा है आपको आंसर कितना आगे थ्री तो ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी था डिफिकल्ट नहीं था तो कोई बच्चा ऐसा ना करे कि इसके रूट निकालने बैठ गया और पावर वावर करने लग गया ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मैनिपुलेशन होती है कुछ कॉमन लो इस इक्वेशन का यूज करो ओके अल्फा सेटिस्फाई करा के राइट चलो ये क्वेश्चन हो गया इसका आंसर थ्री आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इफ एक्स इज रियल देन फाइंड द मैक्सिम वैल्यू ऑफ दिस ओके सिंपल का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू y इज कल टू सेवन प्लस टेन एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ओके हाँ ये है तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ वो वो क्वेश्चन में ये बताता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ इन स्टेड ऑफ गिविंग मैक्सिमम ओनली तो माइनस कॉमन ले लो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स और माइनस सेवन ऐसे कर लिया मैंने अब फाइव भी कॉमन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सेवन बाई फाइव ओके अब मैंने क्या किया इसको परफेक्ट स्क्वायर ना लिया वैसे तो एड भी कर सकते हो इसको परफेक्ट स्क्वायर ना लिया तो तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन सकता है तो प्लस वन ऐड करना पड़ेगा और माइनस वन करना पड़ेगा तो माइनस सेवन बाई फाइव अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो फाइव की भी और माइनस की भी एक मिनट जरा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और ईजी हो समझने में तो ये कितना आएगा ट्वेल्व बाय फाइव आ जाएगा अब फाइव की मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वेल्व ये प्लस का हो जाएगा माइनस है और माइनस फाइव एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अब मैंने इस एक्सप्रेशन को इसमें चेंज कर दिया और आप मुझे एक बात बताओ कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है क्या एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज नेगेटिव इसकी वजह से है ना ये हमेशा पॉजिटिव और ये हमेशा पॉजिटिव जो मैंने सर्कल में किया है और नेगेटिव के कारण यानी कि ट्वेल्व में से पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है और जिसकी कोई लिमिट नहीं है एक्स रियल है वो कितनी भी बड़ी हो सकती है ना ये वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ट्वेल्व कि इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट ना हो भाई इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट ना हो वही तो वैल्यू ट्वेल्व होगी ना 
तो 12 और किस वैल्यू पे होगी x 1 पे यानी कि ये 0 होना चाहिए तो ये 0 कब होगा x 1 पे 0 हो जाएगा ये है ना ये 0 होना चाहिए इसमें से कुछ भी सबट्रैक्ट नहीं होना चाहिए तभी तो मैक्सिमम होगा तो एट x 1 मैक्सिमम वैल्यू इज 12 अच्छा बेटा मिनिमम इसकी क्या होगी मिनिमम अब मैं मिनिमम की बात करूं अब ये क्वांटिटी कितनी भी बड़ी हो सकती है और ये नेगेटिव है यहां पे साइन तो यानी कि बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर हो सकता है जो आपके मन में कोई नेगेटिव नंबर आ रहा हो तो उससे अगला नेगेटिव नंबर आपको कोई और दूसरा बच्चा दे देगा क्लियर क्योंकि इसकी वजह से x r को बिलोंग कर रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट ओके मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट दूसरा लॉजिक आप यहां ला सकते हो कि इसका साइन देख लिया x2 का साइन क्या है नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ ग्राफ ऐसे कुछ ओके तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करता है मिनिमम तो कंटेन ही नहीं करता मिनिमम तो नीचे जा रही है पूरी पूरी ये भी बता सकते हो कि मैक्सिमम ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो दिया हुआ है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा है 1 upon a square minus bc की value, 1 upon b square minus ca और c square minus ab की value पूछी है आपसे, ओके? चलो कर देते हैं इसको भी। तो question number three, ab plus bc plus ca का two zero given है और value पूछी है आपसे a square minus bc और b square minus ca plus c square minus ab इसकी value पूछी है आपसे। तो देखो क्या किया मैंने? यहां से मैंने bc की वैल्यू निकाल ली इस एक्सप्रेशन से और यहां पे रिप्लेस कर दी फिर यहां से ca की निकाल लूंगा इसी एक्सप्रेशन फर्स्ट से ca की वैल्यू निकाल लूं यहां पे पुट कर दूंगा और माइनस ab की वैल्यू निकाल लूं यहां पे रिप्लेस कर दूंगा तो कर दो रिप्लेस और तो कोई तरीका ही नहीं है करने का ये एक तरीका है चलो तो a स्क्वायर माइनस bc तो माइनस bc का क्या आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस c रिप्लेस कर रहा हूं माइनस bc देखो ऐसे एक रिप्लेस करके दिखा रहा हूं इस bc को उठा के उधर लेके जाओ तो माइनस bc की वैल्यू डायरेक्ट आ गई ab प्लस ca बस माइनस bc की जगह ये रख दिया मैंने अब सेम लॉजिक यहां पे लगा लो 1 अपॉन b स्क्वायर ca चला गया क्या बच गया ab प्लस bc बच गया फिर c स्क्वायर ab चला गया bc प्लस ca बच गया अब ध्यान से देखो नीचे हमने यहां पे a कॉमन है यहां पे b कॉमन है यहां पे c कॉमन है तो ले लिया मैंने यहां पे a कॉमन a प्लस b प्लस c बचेगा क्या राइट यहां पे देखो b कॉमन दिख रहा होगा a प्लस b प्लस c बचेगा और यहां पे c कॉमन दिख रहा होगा a प्लस b प्लस c बचेगा तो a प्लस b प्लस c कॉमन आ गया आपका अंदर क्या बचा 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c और ये आ गया कॉमन a प्लस b प्लस c ओके अब इसकी वैल्यू 0 है देखो इसी से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर a b plus b c plus c है जीरो है इसको a b से डिवाइड कर दो अगर इसको आप a b c से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा देखो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी क्या तो अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी जीरो तो आंसर आ गया आपका तो ये एक और एक सिंपल क्वेश्चन था आपका ओके चलो और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गए चार का फोर्थ पा जाए a स्क्वायर इज इक्वल टू by plus cz लिखा हुआ है और b स्क्वायर इज इक्वल टू cz plus ax लिखा हुआ है और c स्क्वायर इज इक्वल टू ax plus by लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू पूछी है x अपॉन a plus x ये क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड है जैसे मैनिपुलेशन यहां पे की है सेम मैनिपुलेशन यहां पे भी करनी पड़ेगी आप लोगों को तो कर लेते हैं तो पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं इसकी क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक a स्क्वायर इज इक्वल टू by plus cz और b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा दिस टाइम है ना ax plus by होना चाहिए आई थिंक b स्क्वायर का ax plus cz ax plus cz ax plus cz ax plus cz तो c स्क्वायर कितना ऑफ के घंटे में जस्ट मैं एक बार जरा बैटरी ऑन करता हूँ इसकी जस्ट इमेज ओके तो c स्क्वायर कितना आएगा देखो यहां से देखो साइकिल से चल रही है ए बी सी बी ए सी सी एक्स आएगा सी जेड आएगा ओके वाई एक्स जेड और सी जेड आएगा अब सी नहीं नहीं सी नहीं आना चाहिए सी तो यहां ऑलरेडी आ चुका है ना 
तो यहाँ पे आएगा एक तो ए आएगा और एक बी आएगा और ए के साथ हमेशा एक्स लिखा गया है तो एक्स आएगा और बी के साथ हमेशा वाई लिखा गया है तो वाई आएगा देख लेते हैं एक बार है ना देख लेते हैं सी स्क्वायर टू एक्स प्लस बी वाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स ओके एक्स अपॉन ए प्लस एक्स ये है एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और वाई अपॉन बी प्लस वाई जेड अपॉन सी प्लस जेड इसकी वैल्यू पूछिए अब देखो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू पता है तो मैंने क्या किया यहाँ पे ए स्क्वायर बनाने का ट्राई किया तो ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर दो ए की मल्टीप्लाई कर दो तो ए एक्स ए स्क्वायर ए एक्स है ना ए वैल्यू पता है मुझे यहाँ पे मैंने बी की मल्टीप्लाई कर दी मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू पता है बी स्क्वायर बी वाई यहाँ पे मुझे सी की वैल्यू पता है सी स्क्वायर की तो सी स्क्वायर बनाने के लिए मैंने सी की मल्टीप्लाई अब क्वेश्चन देखो बहुत ईजी हो गया जब ए स्क्वायर में क्या मिसिंग है केवल ए एक्स मिसिंग था क्या देखो ये मिल गया बी स्क्वायर में केवल बी वाई मिसिंग है देखो यहाँ मिल जाएगा सी स्क्वायर में केवल सी जेड मिसिंग है तो यहाँ रख दो तो रिप्लेस कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सब रिप्लेस कर दो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा ए तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बन जाएगा आपका ऊपर लिखा है बी वाई और नीचे सेम बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बन जाएगा सेम यहाँ पे बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बन जाएगा कुछ नहीं किया है सी स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखें यहाँ पे यहाँ पे ओके तो डिनोमीटर आपका सेम हो गया अब डिनोमीटर को एड कर दो डायरेक्ट ही तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड तो ये तो बराबर है आंसर कितना आ गया वन ओके तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आ गया वन आ गया आपको चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फैक्ट्राइजन का है ना तो x की पावर फोर प्लस एक्स की पावर एट प्लस वन इसको फैक्ट्राइज करना है क्वेश्चन नंबर फाइव फैक्ट्राइज x की पावर एट x की पावर फोर प्लस वन देखो मैं इससे पहले आपको ये वाला करा चुका हूँ ओके okay, ये फैक्ट्राइज करा चुका हूँ इसका क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आता है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये मैं करा चुका हूँ आप लोगों को पीछे वीडियो में आप देख सकते हो फैक्ट्राइज की वीडियो में आप जाके देख सकते हो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट इसको तो याद भी करने के लिए बोला है तो अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है बस यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह है ना एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दूँ तो एक्सप्रेशन बन जाएगा देखो इस इस, इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दो तो देखो क्या बनेगा एक्स की पावर एट एक्स की पावर फोर प्लस वन बन गया तो यहाँ पे फैक्ट्राइजन में क्या करो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो बस आंसर आ गया तो एक्स की पावर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गई फैक्ट्राइज ओके इसको तो रिमेम्बर करने के लिए बोला गया है ये तो बार बार यूज होता है भाई अब ए हो रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है x की पावर फाइव एक्स प्लस वन इसको फैक्टराइज करना है इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या किया देखो यहाँ पे x स्क्वायर को ऐड किया और सब किया क्यों क्या अभी बदल जाएगा आपको इसको ध्यान में रखो यहाँ से मैंने x क्यूब x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x क्यूब माइनस वन बच गया और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लो ताकि मुझे ये फैक्टर मिल जाए x माइनस वन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन मिल गया यार फैक्टर आई थिंक अब हो ही गया आपका क्वेश्चन तो ये और ये कॉमन है ले लो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन कॉमन आ गया क्या बचा एक्स क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर दो x क्यूब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या बचा वन बस ये फर्दर नहीं होंगे फैक्ट्राइज हो गया फैक्ट्राइजेशन तो ये भी याद रखा ये इंटीग्रेशन में आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा ओके समटाइम्स इट विल हेल्प यू इन इंटीग्रेशन तो ये सेकंड पार्ट है ऐसा बोल दो और ये फर्स्ट पार्ट है तो दोनों फैक्टराइज हो गए राइट right? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आज का आई थिंक हाँ या तो पी एक्स एक पोलिनोमिल दिया है क्यूबिक दिया हुआ है और इसके रूट्स दिए मैनिस मतलब इसके रूट्स हैं ऐसे पुट करोगे तो जीरो आंसर आ जाएगा ए माइनस डी ए ए प्लस डी यानी कि ए पी में है ये देखो ए पी की टर्म दिख रही है आपको ये अगर आपको नहीं पता तो ये एपी में है फिलहाल मतलब भूल जाओ कि क्या है याद रखा है इसे बस ओके तो प्रूफ करना ए स्क्वायर डी अपॉन ए इज पॉजिटिव ये प्रूफ करना ए स्क्वायर डी अपॉन ए इज पॉजिटिव ओके तो सबसे पहले मैंने क्या किया इक्वेशन को नोट डाउन कर लो पहले तो 
चलो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर सिक्स है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और ये एक पोलिनोमियल है जिसके जीरोस दिए हुए हैं a माइनस डी ए ए प्लस डी तो बीटा समुदा से मैंने क्या किया समीशन ऑफ रूट्स देख लिया एस देख लिया a माइनस डी ए ए प्लस डी वो कितना आएगा सॉरी a प्लस डी वो कितना आएगा थ्री ए आएगा और वो किसके बराबर होता है माइनस के पी ए पॉन ए के बराबर होता है ये आ गया क्लियर ओके अब प्रोडक्ट रूट्स देख लो तो ये आएगा a माइनस डी ए ए प्लस डी आ गया आपका और वो क्या होता है देखो माइनस प्लस माइनस माइनस के डी अपॉन ए होता है वो क्लियर तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना आ गया आपका माइनस के डी अपॉन ए राइट अब आपने क्या किया ए स्क्वायर इसको चले गए इसको चले गए डी अपॉन ए ये आ गया आपको कोई दिक्कत ही नहीं है इजिकल टू डी स्क्वायर आ गया अब देख लो एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है देखो क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर डी अपॉन ए पॉजिटिव लिखा हुआ है ओके okay, हमारा क्या है हमारा क्या आ गया एक्सप्रेशन डी ये ए नहीं है यहाँ पे ना वो हटा लो उसको वो ए नहीं है वहाँ पे गलती से लिखा हुआ है ओके okay? वहाँ पे एक्सप्रेशन में ए नहीं आएगा वो गलती से लिखा हुआ है तो इसको हटा लो इसको रिमूव कर लो प्रिंट मिस्टेक है और कुछ नहीं इसको हटा लो प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक है ए स्क्वायर प्लस डी अपॉन आ गया तो क्या किया फिर अब देखो वो बोला कि हमेशा पॉजिटिव है ना तो बस दिख रहा है आपको अगर d मेरा रियल नंबर है तो ये साइड हमेशा पॉजिटिव तो ये साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ओके क्लियर है ये साइड पॉजिटिव अच्छा कोई बच्चा बोला सर जीरो भी तो सकता है ना मतलब इक्वल टू कर सकती है अगर d जीरो हो गया सपोज करो डी जीरो हो गया तो इस इक्वेशन के सारे रूप क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ए हो जाएगा और ए होने से क्या हो जाएगा ए बी सी डी ये सब अलग अलग नहीं होंगे है ना वो लिखा हुआ उसने ए बी सी डी आर डिफरेंट ठीक है ना ऐसा कुछ बोला हुआ देखो क्योंकि सब कुछ वैल्यू मैच कर जाएगी अगर ऐसा हुआ देखो ए बी सी डी आर सन कौन सा ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया तो डी इसने नहीं दिया ठीक है कोई बात नहीं अलग अलग रूट्स दिए होंगे कंडीशन देनी चाहिए वैसे डी जीरो नहीं है और तभी आप कह सकते हो कि ये पॉजिटिव है ओके तभी आप कह सकते हो पॉजिटिव है अदरवाइज यहाँ पर एक क्वालिटी का साइन भी लगेगा उसने वही कहेंगे रूट्स अलग अलग है इसलिए डी को जीरो नहीं ले रहा है वो और कोई केस नहीं है तो ठीक है आज के लेक्चर में इतने ओके तो हमने सिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए फिर दोबारा आएंगे एक और ऐसा लेक्चर लेके पॉइंट नॉमिनी क्वेश्चंस को लेके राइट चलो थैंक यू धन्यवाद